in this great hall of the monastery of Einsiedeln. When I was a young monk, we, that means the monastery of Einsiedeln, we got a collection of instruments. The purpose, the main purpose, was to support young musicians in Israel. So I wanted to find a way, a key to Israel to bring those instruments to the state of Israel, to Jerusalem. Felix Mendelssohn Bartholdi was in here. I just tell you this because we will hear a piece, I think, a piece of Felix Mendelssohn. So welcome back home. Just 
We are those who accept them. We give the place, we give the room. Sometimes, like today, we, we, we like to have discussions. We, 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 we foster those meetings. But mostly, we just give the room. And this is our first goal. You know, Jerusalem Foundation and the city of Jerusalem since, since 67, when the city was united, built 18 different sport community centers all over Jerusalem. And we succeeded lately to raise the money, it's a big money, $20 million, to build the first ever indoor swimming pool and fitness center that will be run by the local community of the Palestinians that live in the north part of East Jerusalem. Sometimes, the big change will happen only thanks to this kind of initiatives, not by politicians and not by political agreement. Yitzhak Schechter is now supporting a team of Jewish and Arab kids from Gilon neighborhood and Bet Safafa and Arab village playing soccer, football together. It's not about politicians, it's not about also agreement or, or I don't know what. This is the real peace. Jerusalem is always in my head and on my tongue. And I think I am from the city of Zurich, but I mention Jerusalem much more often than Zurich. And I would like to go with him to places where people celebrate life, where fountains, whatever you mentioned, you know. Um, of course, I would go also to my country's in Dormitsu, I mean, there is a benediction place in Jerusalem. But um, I would like to, to see the whole thing, you know, the whole city. <laughs> Das ist ein extrem beeindruckende Organisation, vor allem, was die bewegen können. Oder wenn ich gehört habe, oder die Frage ist gestellt worden, wer hat was gemacht, jetzt äh, generell, äh, um in der Welt zu helfen, um in der, in der Hilfswerk zu helfen, in der Welt weiterzuhelfen. Und was ist die Zahl gewesen? Die Jerusalem Foundation hat gesagt, äh, wir haben 1,5 Milliarden äh, eingesetzt. Das ist ein wahnsinniger Betrag und das ist eine, eine private Organisation, die ich da verstehe. Und ich finde es so schön, dass nicht nur die grossen Sachen unterstützt werden, eben auch die ganz kleinen. Also ich bin sehr beeindruckt von diesem Anlass. Das Gespräch zwischen Schei und dem Abt äh, Urbans war sehr, sehr inspirierend, gewesen, interessant und witzig. Äh, bist du gewesen, wie doch beide auch Ansätze äh, für die Praxis mitgegeben haben. Und wunderbar war natürlich die musikalische Umrandung. Gewesen mit den hervorragenden Musikern aus Jerusalem und auch der Akustik. Und ich bin eigentlich begeistert von der ganzen Stimmung hier und freue mich zu sehen, was die Jerusalem Foundation ganz praktisch auch tut. Also ich muss sagen, der Schei Doron hat wunderbar können darlegen, was die Jerusalem Foundation für Jerusalem bedeutet. Und die drei Musiker sind hervorragend gewesen. Die jungen drei Musiker haben wirklich äh, etwas gebracht, das einem ans Herz gegangen ist. Äh, für mich eine Erkenntnis, eine wunderbare Diversität Raum geben. Das ist wunderbar. Das, habe ich, das nehme ich mit. Weil ich habe sonst sehr viel mit Diversität zu tun. Und normalerweise reden wir immer von Diversität in Kollaboration. Das heisst miteinander und zusammen machen und so. Und jetzt kommen sie da und sagen, zuerst mal Raum schaffen, habe ich wunderbar gefunden. Ich finde es super, was die Foundation macht. Ich finde es irrsinnig und das sollte man eigentlich so in dem Sinn auf der ganzen Welt machen können. Über die Jerusalem Foundation habe ich wenig gewusst bis jetzt, aber das hat mir heute einen sehr guten Insight gegeben, einen Einblick, was die alles gemacht hat in Israel, in Jerusalem und das finde ich echt fantastisch. Also am meisten beeindruckt hat mich an dieser Veranstaltung der Humor der beiden Redner vorne. Und es war großartig und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Gemeinsamkeit und mit gemeinsamem Humor kommen wir viel weiter im Leben. Und ich bin tief beeindruckt, was diese Stiftung in Jerusalem macht. Ich glaube, das ist eine ganz tolle Sache. Mich hat ähm, eigentlich am meisten beeindruckt, dass es wichtig ist, konkrete Projekte zu machen. 
und dass sie gar nicht groß sein müssen, sondern äh, dass es ganz kleine Dinge sein können, wie Kinder gemeinsam zum Schwimmen zu bringen oder zusammen zu musizieren. Am Ende geht es um die Menschen und da braucht es keine großen Organisationen, sondern es braucht konkretes Handeln vor Ort. Und wenn das gelingt, dann ist viel erreicht.